Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jackson Taylor. Chicos, eh, estoy animado de volver a, al canal. O sea, de volver a tener un canal y poder volver a hacer sus vi videos para ustedes y teorías. Solo le pido que me apoyen, que compartan el video, den sus likes y den sus comentarios para ver qué piensan de las nuevas teorías y los nuevos análisis que se está haciendo en el canal. Bueno, vamos a comenzar porque he pensado muchas veces esta situación del rey de los piratas. O sea, cada vez que vemos que llega un personaje que quiere ser rey de los piratas, se hace mención de que quiere ser rey de los piratas. Luffy le dice que él es el que va a ser rey de los piratas. Entonces vemos... En esa discusión vemos siempre, siempre y sabemos de que el único que se va a convertir en el rey de los piratas será Monkey D. Luffy. Pero ¿por qué lo digo? No porque, o sea, Luffy no será el rey de los piratas. No, solo porque es el protagonista, porque hay muchos más personajes más fuertes que si quieren ser rey de los piratas, lo conseguirían. Pero el problema es... Que Luffy será el rey de los piratas no solo porque será fuerte, que va a ser uno de los más fuertes del, del universo de One Piece. O es una persona solamente que lo quiere. No, será porque tiene la pieza clave para conseguir llegar a la isla donde está el One Piece Rafter. ¿Cuál es esa pieza clave? Ni con Robin. O sea, cuando una persona dice o cuando otro personaje sea nuevo o viejo, dice que quiere ser rey de los piratas, siempre me pone a pensar, pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene a Nico Robin? O sea, el único personaje que se nos ha puesto hasta ahora, y quisiera que Oda siga así, el único personaje clave que conocemos ahora para llegar al One Piece es Nico Robin. La única persona que puede leer los Poneglyph, sea los normales, lo que son de guía, o sea, los rojos, lo que indica la ruta hacia el One Piece. O sea, si tú no tienes a esa persona, tú nunca podrás ser el rey de los piratas. Por eso cuando Luffy siempre le hace mención de que ese será el único rey de los piratas, tiene totalmente la lógica de que eres el único que puede llegar a serlo. Porque tiene de su lado la pieza clave para conseguir, para llegar a la ruta donde está el One Piece. Es como tener el mapa, es el único que posee, eh, una persona que puede leer el mapa, o sea, es el único que puede decir, bueno, vamos a llegar allá, vamos a ir consiguiendo la información de isla en isla para poder llegar a Rafter. Pero otro pirata que no tiene a Nico Robin, aunque se encuentre en los Poneglyphs, aunque le digan historias, no va a conocer la verdadera ruta para llegar a One Piece. Entonces, me he pensado, en el Nuevo Mundo han surgido muchos personajes, pero ninguno de ellos lo hemos escuchado que quiere ser rey de los piratas. O sea, o Rey de los Piratas ha perdido valor, o lo ve en, Rey, ve en Rey de los Piratas como otra cosa. Por ejemplo, Don Ching Hao, cuando Luffy le hace mención de que él será el único Rey de los Piratas, o será el Rey de los Piratas, él le hace mención de que Rey de los Piratas no es aquel, o sea, no es aquel que encuentra el objeto, es aquel que venza a todos los poseedores o a todos los usuarios de Haki del Rey. Le hace esa, o sea, le dice esa respuesta. O sea, ya vemos aquí que el rey de los piratas no solo es, es ir, encontrar un mapa, trazar un mapa, ir a una isla, encontrar un tesoro, salir de ella y proclamarse el rey de los piratas. O sea, aquí hay algo mayor. Aquí hay una batalla, o sea, una batalla de fuerza, de valor. Entonces ya vemos de que a Rey de los Piratas se le ha ido agregando muchas cosas más fuertes todavía. Ahora es el, todo aquel que venza a todos los poseedores de Haki del Rey, que se le intemporgan en su camino. También eso, eso lo proclama Rey de los Piratas. O sea, cada vez se va poniendo más interesante esto de, de One Piece y ser Rey de los Piratas. Entonces vemos también, o sea, si el H enemigo de Luffy siempre será Barba Negra y Barba Negra quiere ser rey de los piratas, ¿cómo lo va a lograr si no tiene a Nico Robin? 
Si no tiene a nadie que lea los Poneglyph, ni tiene más información que Luffy acerca de los Poneglyph. Entonces, lo único que me llega a la mente es lo siguiente. Se nos hace mención de que para llegar a Rafter tenemos que conseguir unos Poneglyph rojos que para trazar el camino y llegar a la isla Rafter, o sea, a la isla donde se encuentra One Piece. Entonces ya Luffy posee uno de ellos. Dos de los Yonkos poseen los dos. Los dos siguientes son cuatro. Falta uno, hay uno que está perdido. Pero ese perdido, o sea, si Luffy llega a derrotar a todos los Yonkos o llega a conseguir toda la información de los Poneglyphs rojos, quedaría uno libre, uno perdido. Pero si Luffy ya tiene toda esa información, solamente le faltaría un dato para trazar el mapa y llegar a Rafter. ¿Cómo lo lograría entonces? ¿Cómo otra persona que quiere ser rey de los piratas lograría esa hazaña? La única forma es poniéndole un anzuelo a Luffy, haciéndolo que vaya allá y lograr robar esa información. ¿Cómo? La única forma que se me ocurre es que Barba Negra encuentre el último Pone Glyph. O otra, sería más interesante, que Shanks tenga ese Poneglyph perdido y que luego haga una batalla entre Barba Negra y Shanks para Barba Negra lograr esa información, atraer a Luffy, usar un anzuelo para atraer a Luffy, o sea, el Poneglyph rojo, usarlo como anzuelo para que Luffy vaya donde él, robarle esa información y lo puede trazar el mapa y llegar a Rafter y conocer el mayor secreto del universo de One Piece. Eso sería una bomba total para todos los fans porque desearíamos esa batalla antes de que Luffy se proclame, encuentre el One Piece, se proclame el rey de los piratas. ¿Por qué no me gustaría que lo tuviera el Gorosei? Porque ya es el Gorosei para mí sería una batalla después de que Luffy salga de Rafter. ¿Por qué lo digo? Porque si lo piensa, esto de One Piece, esto de One Piece es algo más de la aventura. O sea, es algo que una información que se va acumulando con la aventura del viaje. Y luego entonces conocemos los secretos del mundo a través de este viaje y de recopilar esa información. Pero ya el Gorosei, ya el gobierno mundial es un sistema que está gobernando el mundo. O sea, ya cuando sabemos la verdad del mundo, la verdad del universo de One Piece, ya podemos entonces contrarrestar este sistema que ha creado el gobierno mundial. O sea, ya sería una batalla. Esa sería ya la batalla decisiva para sacar el mundo de la esclavitud junto, junto a, o sea, junto a Luffy y todos sus nakamas ir al, go, al Gorosei, al gobierno mundial y derrotarlos a Marilloa, porque así entonces de, destruiría lo que es el sistema mundial que ha creado el gobierno mundial. O sea, después de ellos saberse secreto, ya lo pueden dar al mundo después de derrotar al gobierno mundial, saben por qué deben de enfrentar al gobierno mundial y qué le deben de decir a la gente luego de derrotarlos a ellos. O sea, qué pueden ya decirle al mundo entero, cuál es la verdad. Entonces, para mí ese sería todo el sentido de ser rey de los piratas, conseguir el One Piece y derrotar el gobierno mundial. Bueno, una cama, espero que les haya gustado. Disculpen ese sonido del perro. Era mi perro llamándome. Parece que quiere que lo, le dé un paseo. Entonces, una cama, hasta aquí el video. Compártelo, suscríbete. Estoy emocionado de volver a hacer un canal, volver a hacer teorías, análisis, comentarios. Solo espero que me apoyen, comenten, denle un like. Díganme qué le pareció el video, qué le pareció la idea. Así que le hablo Jackson Taylor y hasta la próxima, Nakamas.